സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ച നേരിടുന്ന ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത് ജനവിരുദ്ധമായ ഒരു ബഡ്ജറ്റാണെന്നാണ് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു ധനകാര്യ മന്ത്രിമാരും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഭാരം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ടില്ല വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിന്റെയും സമീപത്തേക്ക് പോലും ആളുകൾക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ജനങ്ങളെ ഷോക്കടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ധനകാര്യ മന്ത്രി നമസ്കാരം പാക്കേജുകളും പദ്ധതികളും വാരിക്കോരി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തോമസ് ഐസക്ക് തന്റെ പതിനൊന്നാം ബജറ്റിൽ പതിവ് പോലെ കിഫ്ബിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധം ഇത്തവണയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിനകം അൻപതിനായിരം കോടി കിഫ്ബി വഴി ചിലവഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഐസക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇത്ര നാൾ ചിലവഴിച്ചത് നാലായിരം കോടി മാത്രം പറഞ്ഞതിനൊപ്പം എത്താൻ എന്തു മാജിക്കുണ്ട് ധനമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ കുട്ടനാട് ഇടുക്കി വയനാട് തീരദേശം അങ്ങനെ പാക്കേജുകൾക്കും പഞ്ഞമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയും നടപ്പാകാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുമുള്ള പാക്കേജുകളാണോ ഇവ പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ഫാന്റസിയും വാചകമടിയുമല്ലാതെ എന്തുണ്ട് ബജറ്റിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ശ്രീ കെ എൻ ഹരിലാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും ഒപ്പം വീണ നായർ കോൺഗ്രസ് നേതാവും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരും ആദ്യം ശ്രീ കെ എൻ ഹരിലാൽ ഫാന്റസിയും വാചകമടിയുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഈ ബജറ്റിൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല പലതും നേരത്തെ ഉള്ളതിന്റെ ആവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആക്ഷേപമാണിത് ഇതിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു നമ്മൾ സാമ്പ്രദായികമായ രീതിയിൽ ബജറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം നമുക്ക് ബജറ്റിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് ഈ നികുതി വരുമാനത്തിലുള്ള ഇടിവടക്കം ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം സംസ്ഥാന ബജറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറച്ച് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്ന കാര്യം ബജറ്റിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കിഫ്ബിയുടെ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടപ്പിലാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിഫ്ബി അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തുടക്കത്തിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ വലിയ സംരംഭത്തിന് അതിന് കുറേ സമയം എടുക്കും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ചെലവ് ആരംഭിക്കാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കിഫ്ബി വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് എത്ര പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ടെൻഡറായി എത്ര പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചു ഈ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ തീരുമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഈ പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതേ ഐസക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിൽ നാലായിരം കോടി മാത്രം ചിലവിട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊക്കെ ടെൻഡറായി എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിനകം ഈ പറഞ്ഞ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാകുമോ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ഐസക്ക് പറഞ്ഞത് അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് കിഫ്ബി അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ചെലവാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൊണ്ട് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അത് വളരെ ഒബ്വിയസ് ആണ് അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ തരത്തിലുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളാണുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ബജറ്റ് വഴിയൊക്കെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷം പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിഫ്ബിയിലൂടെ നടന്നാൽ തന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ രണ്ട നാലായിരം കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത വർഷം ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ ചെലവ് ചെലവിടാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 
ഏകദേശം അതിനടുത്തുവരെ എത്താവുന്ന രീതിയിൽ കിഫ്ബിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പദ്ധതികൾക്ക് ആവശ്യമായ കോടികളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ധനസ്രോതസ്സുകൾ എന്താണ് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോലും മാന്ദ്യ വിരുദ്ധ പാക്കേജായി ഒരു ലക്ഷം കോടി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനമായ കേരളം ഈ അൻപതിനായിരം കോടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ കണക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാവാൻ സാധ്യതയില്ല സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടുന്ന നികുതി വരുമാനത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളുന്നുകൊണ്ട് വായ്പകളുടെ പരിധിക്ക് ഉള്ളുന്നുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ബജറ്റ് സംസ്ഥാന ബജറ്റിന് പുറത്ത് ഓഫ് ബജറ്റ് ബോറോയിങ്സിലൂടെയാണ് കിഫ്ബിക്ക് വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതുവരെ ഈ വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കിഫ്ബിയുടെ റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ പ്ലാൻ അത് പ്ലാൻ ഇട്ടതുപോലെ തന്നെ നടക്കുകയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ താമസിച്ചു കാരണം വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ആയിരം കോടി രൂപ അതുപോലെയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ടെൻഡർ വരെ എത്തിക്കുന്നതിന് തന്നെ താമസമുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ടെൻഡർ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെലവ് വരുമെന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലെ സാങ്കത്യം അതാണ് പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഈ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്രയധികം കോടികളുടെ കണക്കൊക്കെ കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമായി പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ബജറ്റിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടക്കുന്നുമില്ല കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ആ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ യാതൊരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യമായ കാര്യങ്ങളോ നടക്കാത്ത പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ള ഒരു ബജറ്റ് അതിനെ ഈ കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടി വായിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആക്ഷേപങ്ങളിലൊന്നും ഉയരുന്നത് കിഫ്ബിയിലെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബജറ്റിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധനമന്ത്രി പറയരുത് ഗവൺമെൻറ് പറയരുത് എന്നുള്ള നിലപാട് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ബജറ്റിൽ മൂന്ന് ശതമാനം വായ്പ എടുക്കാൻ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്നുള്ളത് സമീപനം തെറ്റാണ് യു പി എ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന എഫ് ആർ ബി എം ആക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു ഗവൺമെൻറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബജറ്റിൽ കൂടെ തന്നെ വായ്പ എടുത്ത് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലാണ് താല്പര്യം അതാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കാരണം സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വായ്പ എടുക്കാമെങ്കിൽ അവർ കിട്ടാക്കടമാക്കി കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിക്കാമെങ്കിൽ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വായ്പ എടുത്താൽ എന്താണ് അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കിഫ്ബി വഴി വായ്പ എടുക്കുന്നത് കിഫ്ബി വഴി വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ കിഫ്ബിയിലേക്ക് റിസോഴ്സസ് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് തന്നെ ഒരു ഭാഗം പോകുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ് വായ്പ എടുക്കുന്നത് കിഫ്ബി മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന ധനമന്ത്രി പറയുന്ന കേരള നിയമസഭയൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന വഴിക്കാണ് അതിൻ്റെ സ്പെൻഡിങ് നടക്കുക ശരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിഫ്ബി എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ് ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നിയമസഭയിലും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലും പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് ശരി ശ്രീമതി വീണ നായർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ജെൻഡർ ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പതിവ് പോലെ ശ്രീ തോമസ് ഐസക്ക് ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഫാൻറ്റസിയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയുമ്പോഴും ജനത്തിന് എന്താണ്ട് ജനത്തിന് പ്രിയം തോന്നത്തക്ക വിധം എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യം വരുത്താനുള്ള ശ്രമം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ബജറ്റിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബജറ്റെന്നും വെറും ഭാവനാശൂന്യമായ ബജറ്റെന്നും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമെന്നും ആവർത്തനമെന്നും ഒക്കെ പ്രതിപക്ഷം പറയുമ്പോഴും ധീരമായി തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് താൻ ഇതിനുള്ള ശ്രമമെങ്കിലും നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ശ്രമങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് അല്ല ഈ ബജറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചർച്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
കൊച്ചി മെട്രോ അടക്കം വിഴിഞ്ഞം ഹാർബറിൻ്റെ അടക്കം അങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് അടക്കം എത്രയോ പദ്ധതികൾ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റേതായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം അവസാനം അവസാന വട്ട മിനുക്കുപണികൾ നടത്തി അത് ട്രെയിൻ ഓടിച്ച കഥയൊന്നും ഇവിടുത്തെ മലയാളികൾ ആരും മറന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രമിക്കുക മാത്രമല്ല നടത്തുകയും ചെയ്ത സർക്കാർ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ റവന്യൂ കമ്മി ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് ആറ് ശതമാനമാക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം ഉയരുകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലയളവിലെ ധനക്കമ്മി മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മൂന്ന് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയരുകയാണ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഈ ഇന്നിവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഇപ്പം വയനാടൻ കാപ്പി മലബാർ ബ്രാൻഡ് കാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ഇന്നത്തെ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി എനിക്കൊന്ന് ഒരു റീപ്രസെന്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു ഫാൻറ്റസി ആണ് എന്ന് ആരോപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ നടന്നിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയമില്ല അതില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഐ ടി ഐ ടി അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ പണിയെടുത്തിരുന്നത് എഴുപത്തിയെട്ടായിരം പേരാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ലക്ഷമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഏ ഇപ്പോ അത് ഒരു വർഷം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷ കാലയളവ് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തെട്ടായിരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷമായി അത് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വളരെ ചെറിയൊരു പത്തിരുപത്തിരണ്ടായിരം പേര് കൂടുതൽ ആ സെക്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി അനുബന്ധ സെക്ടറിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കണക്കിൽ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എൺപത്തി അയ്യായിരം പേർക്ക് കൂടി അധികമായി ജോലി ലഭിക്കും അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നോട് കൂടി എൺപത്തി അയ്യായിരം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കേവലം ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഐ ടി ഐ ടി അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ ജോലിക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വർഷം അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എൺപത്തയ്യായിരം പേർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുക ഈ ബജറ്റിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടെക്നോ പാർക്കിലും അതുപോലെ ടെക്നോ പാർ ടെക്നോ സിറ്റി അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ മംഗലപുരത്ത് വരുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനിലും അതുപോലെ ഇൻഫോ പാർക്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ കൂടുതൽ കമ്പനികൾ വരുന്നുണ്ട് അവർ സ്പേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം നമ്മളത് ഓക്കെ നല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് വരുന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ എൺപത്തി നാ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കേവലം ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം പേർക്ക് മാത്രം കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരിലേക്ക് ഇത് അതും അടുത്ത ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരത്തിലൊരു കണക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ പല സ്ഥലത്ത് കൂടെ നമ്മൾ പല ഏരിയാസിൽ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഫിഗേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല മേഖലകളിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള കില്ലിയാർ ശുചീകരണത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു അഡ്മിഷനും കൂടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭയങ്കര മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും പല എന്താണ് മാലിന്യം പലതും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലുള്ള നദികളിലേക്കും പുഴകളിലേക്കും ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഒരു ജാമ്യവും കൂടി അവിടെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എനിക്ക് ഈ ബജറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ജെൻഡർ ബജറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജെൻഡർ ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രോമിസിംഗ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല
അല്ല എല്ലായിടവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജല ശുദ്ധീകരണം പറയുന്നിടത്ത് പോലും അത് ഒരു ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഒരു കൺഫെഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷനോ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ജാമ്യം മോഡില് എവിടെയൊക്കെയോ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഈ സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ജെൻഡർ ബജറ്റ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ നമുക്കുള്ള ഒരു സുരക്ഷയാണ് നമുക്കൊരു പോലീസും സന്നാഹോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നിരിക്കുന്ന രാത്രിയിലെ ഇന്ന ഈ മാസം ഇന്ന ദിവസത്തിൽ ഇത്ര മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി നടന്നോളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും അപ്പൊ പൂർണമായ ഒരു സുരക്ഷ അപ്പൊ സ്ത്രീ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ അല്ലെ പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുള്ള ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചത് ഇത്തവണ ആവട്ടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് അതൊരു ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ഇൻക്രീസ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല ഒരു നോമിനൽ ഇൻക്രീസ് മാത്രമാണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ അയ്യായിരം കോടിയുടെ ഒരു ഇടുക്കി പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു വയനാട്ട് കാപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാക്കേജ് രണ്ടായിരം കോടി കൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു തീരദേശത്ത് ആയിരം കോടി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പത്ത് ശതമാനം പോലും ആ രീതിയിൽ ചിലവഴിക്കപ്പെട്ടോ വീണ്ടും ഇതേ പാക്കേജുകൾ അതേ രീതിയിൽ പണമൽപ്പം കുറവാണെങ്കിൽ പോലും വീണ്ടും പാക്കേജുകൾ എന്ന പേരിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പ്രഖ്യാപനത്തിനപ്പുറം ഈ പണം ആ രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കേണ്ടവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നു ആവർത്തനമാകുന്നു അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളൊന്നും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ് ഈ മൂന്ന് പാക്കേജുകളും കുട്ടനാട് പാക്കേജും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ ഉൾപ്പെടും ഗവൺമെന്റിന്റെ ആസൂത്രണത്തെ പറ്റിയും പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലുള്ള ചോദ്യം വരില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ പല പദ്ധതികളും തുടരുന്ന പദ്ധതികളാണ് ആ പദ്ധതികൾ തുടരുകയും വേണം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷമായിട്ടൊക്കെ തുടർച്ചയായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ അതിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീരും അതല്ലാതെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളെല്ലാം തുടരുന്ന പദ്ധതികളാണ് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി തുടരുന്ന പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പം നെൽകൃഷിയുമായുടെ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആട് വളർത്തലിൻ്റെ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ പദ്ധതികൾ പലപ്പോഴും തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കിള്ളിയാർ നവീകരണം പോലെയുള്ള ഒരു പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ മീനച്ചിലാർ നവീകരണം പോലെയുള്ള പരിപാടി ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു വൺസ് ഫോർ ആൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ കാണാനേ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി ആറായിരം കോടി രൂപ അത് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം ഈ നേരത്തെ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആ രീതിയിൽ അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി ഉദാഹരണമായി കൊച്ചി മെട്രോ സ്മാർട്ട് സിറ്റി അമൃത് തുടങ്ങി നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ നേരത്തെ തന്നെ വെച്ചിരുന്ന പണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമാണ് ഈ ആറായിരം കോടിക്ക് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അല്ലാതെ ഈ വർഷം ആ രീതിയിൽ ചിലവിടുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ അങ്ങനെ പണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണോ കരുതേണ്ടത് തുടർ പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഷങ്ങളായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതും തുടർന്ന് വരുന്നതുമായ പദ്ധതികൾക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പണം എന്ന് മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയോ ഞാനിപ്പോ ഈ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം പൂർത്തിയാക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം കിള്ളിയാർ പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മീനച്ചിലാർ നവീകരണം പോലെയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ അത് ആ പ്രോജക്റ്റുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് എല്ലാ കാലവും നടത്തേണ്ടതാണ് കാരണം കിള്ളിയാറിലേക്ക് മലിന ജലം ഒഴുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാലിന്യം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് തുടർച്ചയായി നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പുഴകളെ നമുക്ക് നവീകരിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധമാക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാ നദികളുടെയും കേരളത്തിലെ എല്ലാ നദികളുടെയും കാര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി ആ നദികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മാലിന്യം ഒഴിവാക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല
അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മെട്രോ മെട്രോ പ്രോജക്റ്റ് മെട്രോ പ്രോജക്റ്റ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് കണ്ണൂർ പ്രോജക്ട് കണ്ണൂരിലെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ സ്ഥലമെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റാണ് നേരത്തെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ആരംഭിച്ച പ്രോജക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കുറച്ച് വഴിയിലെത്തി അത് വഴിയിൽ കടന്നു അത് പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെൻറ് അത് പൂർത്തിയാക്കി സ്മാർട്ട് സിറ്റി അമൃത് പ്രോജക്റ്റുകൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് അതും തുടർച്ചയായി വരേണ്ട പ്രോജക്റ്റുകളാണ് പലപ്പോഴും പാക്കേജസ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സമീപനമാണ് കുട്ടനാടിനൊരു പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാക്കേജ് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ തന്നെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വകുപ്പുകൾ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ ഇവയൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുട്ടനാടിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടനാട് പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈനമിക് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും ചില പ്രോജക്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡിലേസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓവർ റൺ ഉണ്ടാവും അത് കേരളത്തിൽ പല സ്കീമുകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മേജർ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അത് അനാരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള പ്രവണതയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ബജറ്റുകളിലും എല്ലാ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പുതിയതായിരിക്കണം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആസൂത്രണത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമല്ല ശരി ശ്രീ മതി വീണ നായർ ഈ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ വരുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാറുണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി അതാണ് കൃത്യമായ ആസൂത്രണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് വീണ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വയനാട് കോഫി വയനാട് കോഫി ആ പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസിലൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനി കുറെ വർഷങ്ങളിലേക്ക് നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് വയനാട്ടില് ഈ ഈ വയനാട് കോഫി പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നടപ്പിൽ ഇനി അടുത്ത ഗവൺമെന്റ് വന്നാലും തുടരേണ്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വലിയ പദ്ധതികൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടോ തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഗവൺമെന്റ് വന്ന് നാലാം വർഷം ഇനി കേവലം ഒരു വർഷം കഷ്ടിച്ച് കയ്യിൽ അവശേഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ബൃഹത് സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് നിയമസഭയിൽ എത്തുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് സംശയം ഇത് ആദ്യമേ ചെയ്യാമായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും അത് ഈ ഇവരെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി ഈ കൊച്ചിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് ആറായിരം കോടി രൂപ കെടുപ്പിച്ചാണ് മാറ്റി വകയിരുത്തുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു തലസ്ഥാന നഗര നിവാസിയാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് നമുക്കറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് പേര് ജോലി അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ പേഴ്സണലി അറിയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും ബസ് പിടിച്ച് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ടെക്നോ പാർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നവർ നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് മെട്രോ കൊണ്ടുവന്നു അതെന്തായി അതെവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത് എവിടെയും എത്താതെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചി ഇങ്ങനെ വളരുകയും തിരുവനന്തപുരം പോലെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ടോട്ടലി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റും നിയമസഭയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ ലാഗ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ലാഗ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ശരിക്കും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കൊച്ചിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ല അതിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒക്കെ പരിചയത്തിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചർച്ചയായി കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് ഇപ്പൊ വിഴിഞ്ഞം ഹാർബർ വരുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി തന്നെ നമുക്കറിയാം ആയിരം ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന യു ഡി എഫ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തൊരു പദ്ധതിയാണ് അതും എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആയിരം ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തില്ല എങ്കിലുള്ള പെനാലിറ്റീസിന്റെ കാര്
നമുക്കറിയാം കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഈ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ യൂത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബജറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പേജസിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടി പിടിച്ചിറങ്ങുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ യൂത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡിന്റെ ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം യൂത്താണ് അവർ തന്നെയാണ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള യൂത്തിന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ രണ്ടുപേർക്കും നന്ദി വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് റൈറ്റ് സൈഡ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നാളെ എത്താം നമസ്കാര